നമസ്കാരം ഫാബ്രിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവരും കണ്ടു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ റിക്വസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അത് കാണുക കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാം തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതും പഠിച്ചതും എല്ലാം അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്നൊരു ഓവറോൾ വ്യൂ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടൻ എന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ തിയറി ബേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് എന്തിലാണെങ്കിലും ശരി നമുക്കൊരു തിയറി ബേസ് എവിടെയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കൽ വരുന്നത് ഈ തിയറി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ തിയറി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേ കമൻറ്റിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പ്രൊസീജിയറിന് ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിസീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ പോളിസി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് ജി എ എ പി ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതായത് ഇത് ഒരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതായത് കുറച്ചൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫ്രോ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ അല്ല നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയേ ഫോളോ ചെയ്യാവൂ എന്നാരും പറയുന്നില്ല ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു പോളിസി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പണി തന്നെയായിരിക്കും യു എസിലുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽസ് ഇപ്പം ഒരു നമ്മളൊരു ഓവറോൾ വേൾഡാണ് ഇപ്പം വേൾഡിലെ ഒരു ലിമിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ യു എസിലുള്ള കമ്പനികളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റോ ഫിനാൻഷ്യൽസോ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിലുള്ള ഒരാ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പം എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്ക് യു എസിൽ പോയി പഠിത്തം പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസിലുള്ള ആൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പോളിസീസ് പഠിക്കാൻ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ പോവുക അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടതായ രീതിയിൽ ഓരോ രാജ്യത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്കുള്ളിലെയോ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്കതിന് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താം ഇതൊരു ടോട്ടൽ ഗൈഡ് ലൈൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകാവൂ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതും അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ലോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അല്ലത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവുക ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ആരും എഴുതി കൊണ്ടുവന്നതല്ല ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെ പല കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഉത്ഭവം തൊട്ട് തന്നെ പല രീതിയിൽ നമ്മളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന് 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 ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മളൊരു ഫോമാറ്റിലെത്തി ഇനിയും അതിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഇനി അത് കാലം തോറും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മാറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല പിന്നീട് വരുന്നത് അ
എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വൺ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിഫ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം കൺവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലി മറ്റേ ഗ്യാപ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഇതിൻ്റെയും ഫർദർ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയും കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഗൈഡ് ലൈൻ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണോ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ചെറിയൊരു റിട്ടേൺ ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണത് കൺവെൻഷനിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ അതൊരു റൂൾ പോലെ ആയി മാറുന്നു അതാണ് കൺവെൻഷൻ അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തതാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാം ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ടേമിൽ ഒന്നാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി അഥവാ എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായ ഒരു നിലനിൽപ്പുള്ള എന്തിനെയും നമുക്ക് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയാം അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയെ നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വ്യക്തി അതൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോട്ട് ഓഫ് ലോയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കമ്പനി ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ട്രസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടർഷിപ്പ് കൺസിഡർ അങ്ങനെ എല്ലാം ഓരോ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബിസിനസ് ആവശ്യപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ മാനുഫാക്ചറിങ് സർവീസ് അങ്ങനെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അതിനു വേണ്ടി ഫോം ചെയ്ത ഏതൊരു എൻറ്റിറ്റിയെയും അതായത് ഏതൊരു കൺസെപ്റ്റിനെയും നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസും അതുമാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ അന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സംഭവം വരുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പഠിച്ചു രണ്ടാമത്താണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് കാര്യവും എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അതായത് പണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റിയ എന്ത് കാര്യവുമാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ വരിക അതായത് ഇത് പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇത്ര രൂപയുടെ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര രൂപ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ബിസിനസ്സും നിന്ന് പോകുമല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ഗോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പേര് പറയുന്നില്ല ഗോയിങ് കൺസേൺ ആ കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻറ്റിറ്റി ഒരിടത്ത് നിൽക്കുകയല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊരു ഡേ പീരീഡ് വെച്ചല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെ നമ്മുടെ ഡെറ്റ് റിസീവബിൾസ് ആൻഡ് ഡെറ്റേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇയർ എൻഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ
ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയാണ് അതേസമയം നമ്മൾ വിദേശത്തെ ചില കമ്പനികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെയുള്ള സോറി ഫസ്റ്റ് ജനുവരി തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെയുള്ളവരുണ്ട് ജൂൺ തൊട്ട് അല്ല ജൂലൈ തൊട്ട് ജൂൺ വരെ ഉള്ളവരുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് അങ്ങനെ പല പീരീഡിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒരു പീരീഡ് എൻഡിങ് ആക്കി വയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ പലരുടെയും പല കൺസെപ്റ്റാണ് ചിലർ നയൻ മന്ത്സ് പീരീഡ് വെച്ചെടുക്കാറുണ്ട് ചിലർ സിക്സ് മന്ത്സ് പീരീഡ് എടുക്കാം ട്വൽവ് മന്ത്സ് പീരീഡ് എടുക്കാം അപ്പം അതിനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഗ്യാപ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഇത്ര ആവരുത് അല്ല ഇത്രയേ ആവാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവാവുള്ളൂ എന്നൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കോമൺ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺവെൻഷൻ പോലെ ഒരു കോമൺ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പീരീഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഒരു ഫീച്ചർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ പോസ്റ്റ് മാർട്ടം ഓഫ് എവരി തിങ് അതാണ് ഈ കോസ് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കാരണം കോസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കോസ്റ്റ് ബേസിസിലായിരിക്കും നമുക്ക് എത്രയാണോ ചിലവായത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടാമെന്ന് ആ ബേസിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റവന്യൂ എടുക്കുക സെയിൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എത്രയാണോ നമുക്ക് ചിലവ് വന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇനിയുള്ളതാണ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ എൻട്രി ഓക്കെ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എൻട്രീസിനും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു ഡെബിറ്റോ ഒരു ക്രെഡിറ്റോ ഒരു കാര്യം വന്നാൽ അതിന് തുല്യമായത് പുറത്തേക്ക് പോകും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പോകുന്നത് അതാണ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടി അതിൻ്റെ തുല്യമായ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ നമ്മുടെ പേബിൾസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൂടുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനൊരു രണ്ട് സൈഡിലെ എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പി ആൻഡലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് വരുന്നത് എല്ലാ എൻട്രീസിനും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെബിറ്റ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പാർട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ പോളിസിയാണ് റിയലൈസേഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വരുമാനങ്ങളും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷമേ നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം വാങ്ങി നമ്മളത് വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് വിറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത്ര വരുമാനം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ ഉറപ്പില്ല അത് വിറ്റ് വരുന്നത് ഒരു കുറച്ച് പീരീഡിന് ശേഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് ആ വിറ്റ് വന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ അതിൻ്റെ വരുമാനം റിയലൈസ് ആയത് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് എടുക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ എല്ലാ വരുമാനങ്ങളോ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ അതുവരെ അത് മറ്റൊരു ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് എൻ്റെ ഇൻകം വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എഴുതാം ബാക്കി അടുത്താണ് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡില്ല ഒരു പീരീഡിലെ റവന്യൂവും ആ പീരീഡിലെ എക്സ്പെൻസസും മാച്ച് ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളത് അടുത്ത വർഷം കൊണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ആ വർഷം തന്നെ ആയിരിക്കണം മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സെപ്ഷ
ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റോഡ് കോൺട്രാക്ട് എടുക്കാൻ റോഡ് കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ടോൾ ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പം ടോൾ വെച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ വരുമാനം നമുക്ക് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്കതിന് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്കത് വരുമാനം കിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് തീർന്നു പോകും ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫുൾ എക്സ് എക്സ്പെൻസസ് എടുത്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ വരുമാനം വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വരുമാനം വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെൻസസിനെയും ഇതിൻ്റെ ഇൻകത്തെയും നമുക്ക് പീരീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു എക്സെപ്ഷനാണ് പക്ഷേ മാക്സിമം അതെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അടുത്ത പോയിന്റാണ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഈ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്കൗ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസോ ബാലൻസ് ഷീറ്റോ ട്രയൽ ബാലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏത് അനക്ഷനാണെങ്കിലും അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു വലിയ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പഠിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് എടുത്തത് ഇതാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഡിപ്രിസേഷൻ്റെ മെതേഡ് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഉണ്ടാവും അതാണ് അത് മൊത്തം അവർ പറയുകയാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്ത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമാതിരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും കാരണം ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് ഈ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് കാരണം അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് അല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് എവിടെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്താണ് കൺസർവേറ്റിസം കൺസർവേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആവാതിരിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് പെരുമാറുക ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ റവന്യൂ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ലാഭം വരാൻ പോകുന്നു അത് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ആ ലാഭം വന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഇത്ര ലാഭം വരൂ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ അപ്പോൾ എഴുതാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ലാഭം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതേസമയം നമുക്ക് എന്ത് നഷ്ടം വൻ വരാൻ പോകുന്നു അതിനെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താ പറ്റുക നമുക്ക് ആ ഒരു ഈ പ്രോസസ്സ് പ്രകാരം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ലാഭം നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്തോ പെട്ടെന്ന് സിറ്റുവേഷൻ മാറി നമുക്കത് വന്നില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലാഭം എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരാനുണ്ടായിരുന്നത് അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുത്തു നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു പക്ഷേ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് മൊത്തത്തിൽ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല രീതിയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർ എല്ലാ അവരെന്തൊക്കെയാണോ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്ലാൻ മൊത്തത്തിൽ തെറ്റും അതേസമയം നമ്മളൊരു ലോസ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ലോസ് നമ്മൾ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ആ ലോസ് വന്നാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കാരണം അതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി ലോസ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്കതൊരു ലാഭമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് സംഭവിച്ചില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല നമുക
നമ്മളത് പബ്ലിഷും ചെയ്തു ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇതെന്താണ് സംഭവം അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോബ് മാനേജർ ഉള്ളവരാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് ആരും ആയിക്കോട്ടെ ചോദിച്ചു നമ്മൾ യൂസേഴ്സിനെ പഠിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ആ യൂസേഴ്സിലുള്ള ആരും നമ്മളോട് ചോദിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസുകൾ തരാം ചിലപ്പോൾ പല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കാം അതിൻ്റെ കൊറീസ് വരുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി എന്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൊറീസ് വരുന്ന ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ലാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിവിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് മാനറിലായിരിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്നു അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിവിറ്റി പറയുന്നത് അത് ആരുടെയും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വളച്ചൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതല്ല അപ്പം ഒരേ കാര്യം രണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസ് അതായത് രണ്ട് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഇരുന്ന് ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ട് പേർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നു ശരി ഇത് ഇന്നടത്താണ് വരേണ്ടത് ഒരു ഐറ്റം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരാൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ഐറ്റം വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങി അപ്പോൾ ആ മെഷീനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പം ഒരാൾ പറയുകയാണ് എനിക്കിത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എടുക്കണം കാരണം ഇത് മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പേരിലുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരാണ് എനിക്കിത് ഡയറക്റ്റ് അല്ല ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് കാരണം അത് ആ മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനെ പാടില്ല അത് എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പീനിയൻസ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിവിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് എല്ലാം കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒന്നാമത്തെ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആദ്യം അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും മണി മെഷർമെൻറ്റ് മണിയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗോയിങ് കൺസേൺ നമ്മൾ ഈ എൻറ്റിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും അത് ഇന്ന പീരീഡ് എന്നൊന്നുമില്ല ഏത് പീരീഡ് ആണെങ്കിലും ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടാവണം കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ബേസിസിൽ പോവുക ഡ്യൂവൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്തിനും ഒരു രണ്ട് വശമുണ്ട് ഒരു ഡെബിറ്റിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്രെഡിറ്റിന് ഒരു ഡെബിറ്റ് ഉണ്ടാവും റിയലൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഇൻകം എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം റിയലൈസേഷൻ ബേസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാച്ചിങ് അത് പീരീഡ് ടു പീരീഡ് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ആ വർഷത്തെ ഇൻകവും റവന്യൂവും സോറി ഇൻകവും എക്സ്പെൻസസും മാച്ച് ആയിരിക്കണം ആ വർഷത്തെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫുള്ളി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് വിടുക കൺസർവേറ്റീവ് നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ലോസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മെറ്റീരിയലിറ്റി എന്തിനും നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ ഫാക്റ്റ് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒബ്ജെക്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അതായത് ബേസ് ആരുടെയും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമായിരിക്കില്ല അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏത് രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്
ആ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു മൂവായിരം രൂപയുടെ അഡീഷണൽ ചിലവ് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം ചിലവ് വന്നതാണ് പതിമൂവായിരം അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ കൂടി നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസും കൂടി ഇനി ഇത് നമ്മൾ എവിടെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു സൈഡായുള്ളൂ ഇതിനെ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോകും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി കൂടും നമ്മളിതൊക്കെ ഈ വേൾഡ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ചാ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിയപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൂടി പിന്നെ ഈ മൂവായിരം നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കും മൂവായിരം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ ഇതിന് പ്രോഫിറ്റ് കുറയും രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും കാരണം ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിൽ വന്നതാണ് നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതും കൂടെ നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കൺസെപ്റ്റാണുള്ളത് അപ്പം അതാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ വരാണ് നമ്മളൊരു മെഷീനറി വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെഷീനറി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഫുൾ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് മെഷീനറി വാങ്ങിയത് അപ്പം അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മെഷീനറിയും ക്യാഷും നമ്മുടെ അസറ്റ്സാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ഐറ്റംസാണ് അപ്പോൾ മെഷീനറി വാങ്ങി നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കൂടി ക്യാഷ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റായിരുന്നു അപ്പം ക്യാഷ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ സോറി ആ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ക്യാഷ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു ആറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് അവർക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീനറി നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ മെഷീനറി നമുക്ക് കൂടി അതേ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന കറണ്ട് അസെറ്റിൽ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് എൻട്രീസ് വന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഐറ്റംസ് ഇനി ഓണർ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ക്യാപിറ്റലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മെഷീനറി വാങ്ങിയത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടും ആ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് മെഷീനറിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പേര് പറയുന്നവരാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് സിംഗിൾ എൻട്രി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻവെൻറ്ററി കൂടുന്നു നമ്മുടെ ക്യാഷ് അതനുസരിച്ച് കുറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇല്ല ഇതിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇതൊരു ഫുൾ സിസ്റ്റമല്ല അതുമാത്രമല്ല ഇതൊരു ഫുൾ പ്രൂഫ് സിസ്റ്റവും അല്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വരാം കാരണം സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇവിടെ ചെയ്താലും ശരി ക്രെഡിറ്റോട് ചെയ്താലും ശരി നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സിംഗിൾ എൻട്രി ഇതിനിപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു സിംപിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി വാങ്ങി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി അല്ല നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മളത് വാങ്ങിയത് ക്യാഷായിട്ട് നമ്മളൊരു അയ്യായിരം കൊടുത്തു ക്രെഡിറ്റിൽ നമ്മളൊരു അയ്യായിരം കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂവൽ എൻട്രി ആയി നമുക്ക് ഡ്യൂവൽ ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡെബിറ്റ് വന്നാൽ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഇപ്പം അത് ഒറ്റ ക്രെഡിറ്റ് സിംഗിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിളോ ആയിക്കോട്ടെ അത് എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പത്തെണ്ണം എഴുതിയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അയ്യായിരം കൊടുത്തു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് അയ്യായിരം കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ വെച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയി ഇനി പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കുറയും വീണ്ടും ക്യാഷിലേക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരികയും അത് പിന്നീട് മാറും പക്ഷേ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ഈ ക്യാഷിൻ്റെ
പക്ഷെ ഈ അയ്യായിരം നമ്മൾ കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറ്റിയത് നമ്മുടെ മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയി കാരണം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഒറിജിനൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലാണ് നമ്മളത് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആ എക്സ്പെൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് കാണിക്കാതെ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അത് മാറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ മൊത്തമായിട്ട് മാറി കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റഡ് എൻട്രി നമുക്ക് ആ ഒരു വർഷം ഈ ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യലിലേക്ക് വന്നു ആ ഫിനാൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് എൻട്രി വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ പതിനായിരം കാണിച്ചു ക്യാഷൽ അയ്യായിരം ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സാധനം പതിനായിരത്തിന് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എൻട്രി തെറ്റിപ്പോയി എൻട്രി നമുക്ക് ടാലി ആവില്ല പിന്നെ അത് തപ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റംസ് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഒന്ന് ഡബിൾ എൻട്രിയും ഒന്ന് സിംഗിൾ എൻട്രിയും ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ ആ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും ക്യാഷ് സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അത് മെയിൻലി ക്യാഷ് മാത്രമായിരിക്കും ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ പഠിക്കാം അതായത് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഏത് ബേസിസിലാണുള്ളത് എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്യാഷ് ബേസിസ് പിന്നെ ഒന്ന് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണോ സംഭവിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ സിംഗിൾ എൻട്രിയുടെ ഒരു വേർഷനാണിത് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് എപ്പോൾ ചെയ്യും നമ്മൾ ക്യാഷിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാൽ മാത്രം ഞാൻ ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് അതേസമയം അക്രൂവൽ ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ആ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് അക്രൂവ് ചെയ്യും അതായത് ആ എക്സ്പെൻസ് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് അക്രൂവ് ആയത് അതായത് എപ്പോഴാണോ അത് നമ്മുടെ ബുക്കിലേക്ക് വന്നത് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി കൺസെപ്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും എല്ലാ പോയിൻസും വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സെയിം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങി അയ്യായിരം ബൈ ക്യാഷ് കൊടുത്തു അയ്യായിരം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിൽ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി സെയിം വേ നമ്മൾ ഇത് സെപ്റ്റംബർ ഈ സെയിം ഡേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഈ അയ്യായിരം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ ഇട്ടു ഇതിപ്പം പത്ത് ആറിനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് പത്ത് ആറ് ഇരുപതിന് നമ്മളൊരു എൻട്രി ഇട്ടു ഇൻവെൻട്രി സാധനം എന്താണോ അതെങ്ങനെ എന്താണോ വാങ്ങി അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇൻവെൻട്രി ഇട്ടു എമൗണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് അയ്യായിരം നമ്മുടെ ഡബിൾ എൻട്രി കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ബൈ ക്യാഷ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അയ്യായിരം ഇത് ഈ ഡേറ്റിൽ എൻട്രി ആയി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡേ അടുത്ത പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏപ്രിൽ അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യലിലെ ഏപ്രിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എൻട്രി ആയ ഇതേ എൻട്രി തന്നെ അതായത് നമ്മൾ സെയിം എമൗണ്ടാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എൻട്രി വരുന്നത് അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് നടന്നത് ആ സമയത്താണ് അതിന് മുന്നേ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇൻവെൻറ്ററി നമുക്ക് പതിനായിരം ആകും ക്യാഷ് അയ്യായിരം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അയ്യായിരം നമ്മുടെ എൻട്രി അവിടെ അക്രൂവ് ആയി പിന്നെ ഇനി ഇവർക്ക് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത് അത് ആ പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത എൻട്രി ഇടുന്നു ഇത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേ
ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ താങ്ക്സ് ഫോ